हाय एवरीवन मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ साथ ही एक सरकारी अस्पताल में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर भी हूँ मेरी यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक में आपका स्वागत है आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पहले मैं बता ही देती हूँ अगर आपको समस्या है कि आपको दिन में तीन से चार बार प्रेशर आते हैं तीन से चार बार आपको मल त्याग करने की इच्छा होती है उसके बावजूद आपका पेट साफ नहीं होता पेट के अंदर ऐठा आते रहते हैं तो फिर ये वीडियो पूरा देखिए अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है आप उन लकी लोगों में से हैं जिनको पेट से संबंधित कोई भी व्याधि नहीं है तो आप वीडियो यहीं से स्किप कर दीजिए ठीक है इंट्रो हो गया <laughs> चलो आगे बढ़ते हैं आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद में बताई गई एक बीमारी प्रवाहिका के बारे में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा देना कमेंट करना मत भूलना दूसरों के साथ शेयर करना चलो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ मैं बुक से ही आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे जो आपको पढ़ाना है वो थोड़ा सा आ, मैं समझाने की कोशिश करूंगी डिटेल में जिससे आप लोगों को सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए तो मैंने ये बुक ली है ये हमारे काय चिकित्सा ये हमारी प्रोफेसर मतलब सेकंड प्रॉफ की फाइनल प्रॉफ की बुक है और प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा ने द्वारा लिखी गई है ये बहुत 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 बड़े आयुर्वेद के एक विशेषज्ञ हैं तो इन्होंने एक प्रवाहिका रोग के बारे में बताया हुआ है प्रवाहिका प्रवाहिका का मतलब होता है प्रवाहन करना प्रवाहन मतलब क्या है बार बार स्पाजमोटिक पेन का उठना पेट के अंदर बार बार ऐठा आना ये जो समस्या होती है इसको प्रवाहिका कहा जाता है तो इसके बारे में लिखा है जब बार बार प्रवाहन करने से थोड़ी मात्रा में कफ युक्त मल गुदा मार्ग से बाहर निकलता है ठीक है बार बार पेट के अंदर ऐठा आते हैं ऐठा आने के बावजूद कम मात्रा में मतलब जो स्टूल का अमाउंट है जो मल की मात्रा होनी चाहिए वो काफी ज्यादा कम होती है कम मात्रा में मल त्याग होता है और जो मल निकलता है वो भी मेनली म्यूकस होता है कफ युक्त तो होता है इस रोग को प्रवाहिका कहा जाता है इस रोग में इस रोग वाला जो व्यक्ति है उसको हमेशा ऐसा लगता है कि उसका पेट साफ नहीं हुआ दिन में तीन बार चार बार भी फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं उसके बावजूद ऐसी फीलिंग आती है कि यार पेट तो साफ हुआ ही नहीं ये जो रोग है इसको प्रवाहिका कहा जाता है अब अगर आप मॉडर्न में किसी डॉक्टर से इस बारे में बात करें तो वो उसको बोलेंगे डिसेंट्री डिसेंट्री रोग में भी यही सिम्टम आते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है लेकिन डिसेंट्री जो होता है वो इन्फेक्शन के कारण होता है तो अगर आपके पास हिस्ट्री है कि आप कहीं गए आपने कोई गलत पानी पी लिया किसी के यहाँ शादी ब्याह में गए आपने कुछ खाना खाया उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम आ गई है तब आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है तब आपके पेट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है लेकिन अगर आपकी नॉर्मल लाइफ में आपके साथ ऐसा हो रहा है और पिछले काफी लंबे समय से ऐसा हो रहा है तीन चार पांच महीने हो गए क्योंकि कई लोगों को तो सालों से प्रॉब्लम होती है कि उनका पेट साफ होता ही नहीं है उनको तीन चार बार सुबह सुबह फ्रेश होने जाना ही पड़ता है उसके बावजूद पेट के अंदर बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती रहती है तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा डिसेंट्री की कंडीशन में मॉडर्न में एंटीबायोटिक दी जाती है मेट्रोनिडाजोल काफी फेमस मेडिसिन है इसकी जिसका प्रयोग किया जाता है लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में है मतलब पिछले तीन चार महीने या छह सात महीने से प्रॉब्लम है तो एंटीबायोटिक का प्रयोग करने से तुरंत में तो फायदा हो जाता है लेकिन पांच छह दिन बाद वापिस सेम कंडीशन आ जाती है प्रवाही का रोग का वर्णन आयुर्वेद में आचार्य चरक और वाघभट्ट ने स्पेशली अलग रूप से नहीं किया है उन्होंने कफज अतिसार के रूप में इसका वर्णन किया है डिटेल में वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया हुआ है ठीक है एक वर्णन है इसका प्रॉपर सहिताओं में वर्णन है अपने से मन गढ़ आपको नहीं सुना रही हो ये एक बीमारी है जिसके सिम्टम मैंने आपको भी बता दिए अब इसके डायरेक्टली ट्रीटमेंट पे बात करते हैं होता क्यों है वो तो गंदे पानी पीने की वजह से लाइफ स्टाइल में कफ वाली प्रकृति ज्यादा मीठा खाने से ज्यादा तला हुआ खाना खाने से प्रॉब्लम होती है अब इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं सीधे इसमें हो क्या रहा है इसको समझिएगा थोड़ा पहली चीज तो आपके बॉडी का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तो जो बिना पचा हुआ खाना है वो शरीर में आगे बढ़ जाता है और जैसे ही बिना पचा हुआ खाना आपके इंटेस्टाइन के जो लोअर वाला हिस्सा होता है लोअर इंटेस्टाइन जो होती है वहां पर आता है तो आपको ऐठन चालू होता है तो पहली चीज तो आपका खाना प्रॉपर तरीके से नहीं पच रहा है दूसरी चीज जो मल त्याग हो रहा है उसमें काफी ज्यादा म्यूकस होता है काफी ज्यादा कफ होता है और ये चिकना होता है चमकदार होता है तो इसका मतलब है बॉडी के अंदर कफ की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ी हुई है तीसरी कंडीशन है कि ऐठा बार बार आ रहे हैं स्पाजमोटिक पेन हो रहा है तो यहां जब हम इस ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो हमें तीन चीजों को टारगेट करना होता है पहली चीज तो ये जठराग्नि की दृष्टि है आयुर्वेद में तेरह तरीके से अग्निया बताई गई हैं उनमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट अग्नि होती है वो होती है जठराग्नि यानी कि पेट के अंदर खाना पचाने की जो शक्ति है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है 
दूसरी चीज कफ की मात्रा बढ़ जाती है ठीक है ये दो चीजों को हम पहले देखते हैं यहां आपको अपने शरीर की अग्नि को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की एक मेडिसिन है चित्रकादी बटी का प्रयोग करना है चित्रकादी बटी इस प्रकार की समस्या के लिए बहुत 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 ज्यादा अच्छी है और बिल्कुल राम बाण औषधि है ये समझिए चित्रकादी बटी दिन में तीन बार सुबह दोपहर शाम दो दो टैबलेट दिन में तीन बार खाना खाने के बाद आपको प्रयोग करनी है चित्रकादी बटी को यदि मुंह में रखकर धीरे धीरे चूसा जाए तो ज्यादा फायदा करती है लेकिन कई बार चूसने पर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता यदि आपको टेस्ट पसंद नहीं आए तो दो टैबलेट आप गुनगुने पानी के साथ हल्के गर्म पानी के साथ में अंदर गुटक लीजिए ठीक है दिन में तीन बार इसका प्रयोग करना है दो दो टैबलेट सुबह दोपहर शाम और हमेशा ही खाना खाने के बाद ही प्रयोग करना है ठीक है ये हुई पहली चीज दूसरी चीज यहां आपको प्रयोग करना है कुटजा रिस्ट का कुटजा रिस्ट शरीर में जो आम बढ़ गया है ये जो बिना पचा हुआ खाना है उसको बॉडी से जल्दी से निकालने का काम करती है उसको पचाने का और उसके बाद निकालने का काम करती है तो यहां पर आपको कुटजा रिस्ट का प्रयोग करना है कुटजा रिस्ट 10 10 एम की मात्रा में 10 एम सुबह 10 एम शाम को आधे कप पानी में मिला के लेना है कुर्जा रिस्ट को कभी भी डायरेक्ट नहीं लिया जाता इसको हमेशा पानी के साथ में आपको मिला कर लेना है 10 एम सुबह 10 एम शाम को ठीक है आधे कप पानी में मिला के दोनों टाइम खाना खाने के बाद आप लीजिए ये हुई दो चीजें इन दोनों चीजों से आपका एक तो डाइजेशन अच्छा होगा साथ ही साथ जो बिना पचा हुआ खाना है जो आपकी बॉडी को ज्यादा इरिटेट कर रहा है वो आपका सही हो जाएगा इस प्रकार की जो ये बीमारी होती है इसमें कफस दुष्टि होती है यानी कि कफ का प्रयोग ज्यादा होता है इस प्रकार भी बीमारी में आपको पानी की मात्रा को कम करना पड़ेगा ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल वाला टॉपिक है कि एलोपैथी डॉक्टर आयुर्वेद डॉक्टर इन दोनों में हमेशा लड़ाई चढ़ती रहेगी क्योंकि एलोपैथी में हमेशा पानी ज्यादा पियो ज्यादा पियो ज्यादा पियो करके बोलते हैं आयुर्वेद में हमेशा बोलते हैं कि पानी की जितनी नीड है उतना पियो ज्यादा पानी पियोगे तो भी दिक्कत है अब भाई बारिश हो रही है अगर बारिश ज्यादा हो जाएगी तो भी वो फसलों को नुकसान करेगी और बारिश बिल्कुल नहीं होगी तो भी वो फसलों को नुकसान करेगी हमारे पेट के अंदर जो अग्नि है वो ज्यादा पानी पीने से कफ को प्रकोपित कर देती है और कफ प्रकोप हो जाता है तो फिर ये इस तरीके की बीमारियां ज्यादा होती है तो पहली चीज तो अगर आपको ये डिसेंट्री की कंडीशन है ये जो प्रवाहिका की बीमारी मैंने अभी आपको बताई है ये प्रॉब्लम है तो आपको पानी की मात्रा को काफी ज्यादा कम करना पड़ेगा दिन भर में एक से लेकर डेढ़ लीटर पानी सफिशियंट है पानी भी गुनगुना होना चाहिए कच्चा पानी पीना ठंडा पानी पीना बिल्कुल बंद कर दीजिए कम से कम एक महीने तक आपको पानी की मात्रा कम रखनी है डेढ़ लीटर पानी सफिशियंट है यदि आप काम करते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मैक्सिममली दो लीटर इससे ज्यादा पानी आपको नहीं पीना है ठीक है पानी की मात्रा को कम करिए और पानी हमेशा हल्का सा गुनगुना होना चाहिए लास्ट में आता है वो है आपको पेट साफ करने वाली औषधि जरूर लेनी है यहाँ जो कि आपका जो अमाउंट है जो स्टूल का अमाउंट है वो काफी ज्यादा कम होता है साथ ही साथ कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है इसलिए आपको ऐसी मेडिसिन का प्रयोग करना है जो कि सारे कफ को सुखा दे और मल की मात्रा को बढ़ा दे इसके लिए आपको लेना है त्रिफला मेडिसिन का प्रयोग त्रिफला मैंने एक बार पहले वीडियो में बताया था कि काफी ज्यादा रूक्ष होता है यानी कि शरीर के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है जितना भी कफ है उसको सुखाने का काम करता है तो त्रिफला इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए बहुत 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 ज्यादा अच्छा होता है आप रात को सोने से पहले एक चम्मच की मात्रा में त्रिफला लीजिए त्रिफला लेने से क्या होगा अगले दिन पेट आपका एक बार में साफ होगा दो तीन दिन लगातार आप ये जो पूरा मेडिसिन का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया अगर आप तीन दिन भी लगातार प्रयोग करेंगे चौथे दिन से आपको बहुत ज्यादा आराम मिलने लगेगा मेडिसिन लगातार कम से कम पंद्रह दिन तक आपको प्रयोग करनी है एक बार आप पंद्रह दिन का कोर्स कर लेंगे उसके बाद अगर आप लाइफ को मेंटेन रखते हैं अपनी प्रकृति का ध्यान रखते हैं खाने पीने का ध्यान रखते हैं तो कम से कम अगले एक आध साल तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली बहुत सिंपल सी मेडिसिन मैंने आपको बताई है बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है ये प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है उन्हीं को पता है कि कितनी तकलीफ होती है अगर पेट साफ नहीं हुआ ना तो बस दिमाग ही <laughs> गैस बनती है गैस ऊपर चढ़ती है हाथ पैरों में दर्द होता है गुस्सा आता है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है एक पेट साफ हो जाए ना तो बस जिंदगी संपूर्ण है तो प्लीज जो मैंने मेडिसिन बताई उनका ध्यान रखिए उनका प्रयोग करिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा अच्छा लगा हो तो दूसरों का शेयर जरूर कर देना और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी तब तक लिस्ट हेल्दी एंड बी हैप्पी गुड बाय